생필로 밤에 여와의 집에서는 너희 천군 천사여 여와를 송축하라. 송수를 향하여 너희 손을 들고 여와를 송축하라. 여와를 봉사하여 그 뜻을 향하는 너희 모든 천군이여 여와를 송축하라. 여와의 지우심을 받고 그 다스리는 모든 곳에 있는 너희여 여와를 송축하라. 내 영혼아 여와를 송축하라. 아멘. 아멘. 주여 주는 대대 우리의 거처가 되셨나이다. 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전곧 영혼부터 영혼까지 주는 하나님이시이다. 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 은생들은 돌아가라 하셨나이다. 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤에 한 경접 같을 뿐이니이다. 주께서 저희를 홍수처럼 쓸어가시나이다. 저희는 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같으니이다. 푸른 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 뱀바되어 마른 아이다. 우리는 주의 노에 소멸되며 주의 분내심에 놀란 아이다. 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 높, 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데 두셨 싸우니 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생에 일식간에 다하였나이다. 우리의 년수가 70이요 강건하면 80이라도 그 년수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아간 아이다. 누가 주의 노예 능력을 알며 누가 주를 두려워하여야 할 때로 주의 진노를 알리까 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜의 마음을 얻게 하소서 여호와여 돌아오소서 언제까지니까 주의 종들을 국률이 여기소서 아침에 주의 인자로 우리를 만족해 하사 우리 평생에 즐겁고 기쁘게 하소서 우리를 권고케 하신 날수대로와 우리의 화를 당한 년수대로 기쁘게 하소서 주의 형사를 주의 종들에게 나타내시며 주의 영광을 저희 자손에게 나타내소서 주 우리 하나님의 은총을 우리에게 임하게 하사 우리 손에 행사를 우리에게 견고케 하소서 우리 손에 행사를 견고케 하소서 아멘 아멘 내갈 길 멀고 밤은 깊은데 빛 대신 주저 본향 집을 향해 가는 길 비추소서 내 가는 길 달지 못하나 한 걸음씩 늘 인도하소서 이전에 방탕하게 지낼 때 교만하여 맘대로 고집하던 이 죄인 사소서 내 지은 죄다 기억 마시고 주 뜻대로 늘 주장하소서 이전에 나를 인도하신 주 장래도 내 앞에 험찬 줄령 당할 때에 도 소소 밤 지나고 저 밝은 아침에 기쁨으로 내 주를 만나리 아멘.
하나님 아버지 감사합니다. 여기까지 인도하신 새 아침에 2014년 종을 에베네셀의 하나님을 찬양하며 하나님께 마음의 소원을 두고 찬양하며 말씀을 전파케 하시니 진심으로 감사드립니다. 이 기회를 주신 하나님 그리고 크리스천 헤럴드 방송국 우리 정영철 목사님 그리고 크리스천 헤럴드 신문사 회장님과 사장님 모든 임원들과 또이 방송을 청취하시는 모든 분과 말씀을 선포하시는 주의 종 우리 모두에게 큰 은혜에 넘치는 생수가 되게 축복하시고 영안을 밝혀 주시옵소서 말씀을 묻게 하옵소서 말씀을 듣게 하옵소서 말씀을 깨닫게 하옵소서 큰 힘이 새 힘이 되어 주님의 새 일을 향할 수 있는 믿음으로 하나가 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사하고 간절히 기도립나이다 아멘 아멘 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 자의 그늘 아래 거하리로다 내가 여호와를 가리켜 말하기를 저는 나의 피난처요 나의 요새요 나의 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 저가 너를 새 사냥꾼의 올무에서 와 극한 연병에서 건지실 것이미로다. 저가 너를 그 기수로 덮으시리니 내가 그 날개 아래 피하리로다. 그의 신실함은 방패와 손방패가 되나니 너는 밤의 놀램과 낮에 흐르는 살과 흑암 중에 행하는 연병과 백주에 황폐케 하는 파멸을 두려워하니 하리로다. 아멘. 천인이 내 곁에서 만인이 내 우편에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이 못하리로다. 오직 너는 목도하리니 악인의 보응이 내게 보이리로다. 내가 말하기를 요하는 나의 피난처시라 하고 지전자로 거처를 삼았으므로 화가 내게 미치지 못하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못하리니 저가 너를 위하여 그 사자들을 명하사 내 모든 길에 너를 지키게 하심이라 저희가 그 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하려로다. 내가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 뱀을 발로 누르리로다. 하나님이 가라사대 저가 나를 사랑한 즉 내가 저를 건지리라 저가 내 이름을 안즉 내가 저를 높이리라 아멘 저가 내게 간구하리니 내가 응답하리라 저희 환란 때 내가 저와 함께하여 저를 건지고 영화롭게 하리라 내가 장수함으로 저를 만족해 하며 나의 구원으로 보이리라 하시도다 아멘 아멘 주 예수의 은혜가 우리 모든 자들에게 있을지어다 아멘 아멘 주 여호와의 신이 내게 임하였으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 전파하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 신원의 날을 전파하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 희락의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들로 의의 나무 곧 여호와의 심으신 바그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 얻게 하려 하십니다. 그들은 오래 황폐하였던 곳을 다시 쌓을 것이며 예로부터 무너진 곳을 다시 일으킬 것이며 황폐한 성읍 곧 대대로 무너져 있던 것들을 중수할 것이며 애인은 서서 너희 양떼를 칠 것이요 이방 사람은 너희 농부와 포도원 지기가 될 것이나 오직 너희는 여호와의 제사장이라 일컬음을 얻을 것이라 사람들이 너희를 우리 하나님의 봉사자라 할 것이며 너희가 열방의 재물을 먹으며 그들의 영광을 얻어 자랑할 것이며 너희가 수치 대신에 배나 얻으며 능력 대신에 분비을 인하여 즐거워할 것이라 그리하여 고토에서 배나 얻고 영능한 기쁨이 있으리라 아멘 아멘 시편 90편 91편 이사야 61편을 봉독해 드렸습니다. 네, 말씀에 큰 은혜 넘치는 새 힘을 아, 되시기를 기도드립니다. 아멘 오늘은 
전에 이어서 출애굽기 구장을 봉독하겠습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 바로에게 들어가서 그에게 이르라 히브리 사람의 하나님 여호와께서 말씀하시기를 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것입니다. 내가 만일 그들 보내기를 거절하고 억지로 다 받으면 여호와의 손이 들에 있는 내 생추 곧 말과 나귀와 약대와 우양에게 더하리니 심한 악질이 있을 것이며 여호와가 이스라엘의 생축과 애굽의 생축을 구별하리니 이스라엘 자손에 속한 것은 하나도 죽지 아니하리라 하셨다 하라 하시고 여호와께서 기한을 정하여 가라사대 여호와가 내일 이 땅에서 이 일을 행하리라 하시더니 이튿날에 여호와께서 이 일을 행하시니 애굽의 모든 생축은 죽었으나 이스라엘 자손의 생축은 하나도 죽지 아니한지라. 바로가 보내어 본즉 이스라엘의 생축은 하나도 죽지 아니하였더라. 그러나 바로의 마음이 완강하여 백성을 보내지 아니하니라. 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희는 풀무에 제두 움큼을 가지고 모세가 바로의 목전에서 하늘을 향하여 날리라. 그 죄가 애굽 온 땅에 티끌이 되어 애굽 온 땅의 사람과 짐승에게 불어서 독정이 바라리라. 그들이 풀무의 죄를 가지고 바로 앞에 서서 모세가 하늘을 향하여 날리니 사람과 짐승에게 불어 독정이 바라고 술객도 독정으로 인하여 모세 앞에 서지 못하니 독종이 술객들로부터 애그 모든 사람에게 발하였습니다. 그러나 요하께서 바로의 마음을 강박해 하셨으므로 그들을 듣지 아니하시니 요하께서 모세에게 말씀하신과 같더라. 요하께서 모세에게 이르시되 아침에 일찍 일어나 바로 앞에 서서 그에게 이르기를 히브리 사람의 하나님 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라. 그들이 나를 섬길 것이니라. 내가 이번에는 모든 재앙을 내 마음과 내 신하와 내 백성에게 내려 너로 온 천하에 나와 같은 자가 없음을 알게 하리라. 내가 손을 펴서 온욕으로 너와 내 백성을 쳤다면 내가 세상에서 끊어졌을 것이나 내가 너를 세웠으면 나의 능력을 내게 보이고 내 이름이 온 천하에 전파되게 하려 하였음이니라. 내가 여전히 내 백성 앞에 자고하고 그들을 보내지 아니하느냐. 내일 이맘때면 내가 중한 우박을 내리니 애굽 계곡 이래로 그 같은 것이 있지 않던 것이니라. 이제 보내어 내 생축과 내 들에 있는 것을 다 모으라. 사람이나 짐승이나 무릇 들에 있어서 집에 돌아오지 않는 자에게는 우박이 그 위에 내리니 그것들이 죽으리라 하셨다 하라 하시니라. 바로의 신하 중에 여와의 호 말씀을 두려워하는 자들은 그 종들과 생축을 집으로 피하여 들었으나 여와의 호 말씀을 마음에 두지 아니하는 자는 그 종들과 생축을 들에 그대로 두었더라. 여와께서 호 모세에게 이르시되 너는 하늘을 향하여 손을 들어 애굽 전국에 우박의 애굽 땅의 사람과 짐승과 밭에 모든 채소에 내리게 하라. 모세가 하늘을 향하여 지팡이를 들매 여호와께서 내성과 우박을 보내시고 불을 내려 땅에 달리게 하시니라. 여호와께서 우박을 애굽 땅에 내리심에 우박의 내림과 불덩이가 우박에 섞여 내림이 심히 맹렬하니 애굽 전국에 그 계곡 이래로 그 같은 것이 없던 것이라. 우박이 애굽 온 땅에서 사람과 짐승을 물어나고 무릇 밭에 있는 것을 쳤으며 우박이 또 밭에 모든 채소를 치고 들의 모든 나무를 꺾었으되 이스라엘 자손의 그한 고센 땅에는 우박이 없었더라. 바로가 사람을 보내어 모세와 아론을 불러 그들에게 이르되 이번은 내가 범죄하였노라 여호와는 의로우시고 나와 나의 백성은 악하도다. 여호와께서 구하여 이 내성과 우박을 그만 그치게 하라. 내가 너희를 보내리니 너희가 다시는 머물지 아니하리라. 모세가 그에게 이르되 내가 성에서 나가자 곧내 손을 여호와를 향하여 펴리니 그리하면 
내 성이 그치고 우박이 다시 있지 않을지라 세상이 여호와께 속한 줄을 왕이 알리이다. 그러나 왕과 왕의 신하들이 여호와 하나님을 아직도 두려워 아니할 줄을 내가 아나이다. 때 보리는 이삭이 나왔고 삼은 꽃이 피었으므로 삼과 보리가 상하였으나 그러나 밀과 남액은 자라지 아니한 거로 상하지 아니하였더라. 모세가 바로를 떠나 성에서 나가서 여와를 향하여 손을 펴매 내 손과 우박이 그치고 비가 땅에 내리지 아니하니라. 바로가 비와 우박과 내 성에 그친 것을 볼 때에 다시 범죄하여 마음을 완강케 하니 그와 그 신하가 일반이라. 바로의 마음이 강박하여 이스라엘 자손을 보내지 아니하였으니 여호와께서 모세에게 말씀하심과 같더라. 10장 여호와께서 모세에게 이르시되 바로에게로 들어가라. 내가 그의 마음과 그 신하들의 마음을 완강케 함은 나의 표징을 그들 중에 보이기 위함이며 너로 내가 애굽에서 행한 일들을 고 내가 그 가운데서 행한 표징을 내 아들과 내 자손의 귀에 전하게 하려 함이라. 너희가 나를 요한 줄 알리라. 모세와 아론이 바로에게 들어가서 그에게 이르되 히브리 사람의 하나님 요하께서 말씀하시기를 내가 어느 때까지 내 앞에 겸비치 아니하겠느냐. 내 백성을 보내라. 그들이 나를 섬길 것이라. 내가 만일 내 백성을 보내기를 거절하면 내일 내가 메뚜기로 내 경내에 들어가게 하리니 메뚜기가 지면을 덮어서 사람이 땅을 볼수 없을 것이라. 메뚜기가 내게 남은 그것 곧 우박을 면하고 남은 것을 먹으며 들에 너희를 위하여 자라는 모든 나무를 먹을 것이며 또내 집들과 내 모든 신하의 집들과 모든 애굽사람의 집들에 가득하리니 이는 내 아비와 내 조상이 세상에 있어 오므로 오늘까지 보지 못하였던 것이리라 하셨다 하고 돌이켜 바로에게서 나오니 바로의 신하들이 그에게 고하되 어느 때까지 이 사람이 우리의 함정에 대리일까 그 사람들을 보내어 그 하나님 여호와를 섬기게 하소서 왕은 아직도 애굽이 망한 줄을 알지 못하시나이까 하고 모세와 아론을 바로에게로 다시 데려오니 바로가 그들에게로 이르되 가서 너희 하나님 여호와를 섬기라 갈 자는 누구누구뇨 모세가 가로되 우리가 여호 앞에 절기를 지킬 것인즉 우리가 남녀노소와 우양을 데리고 가겠나이다. 바로가 그들에게 이르되 내가 너희와 너희 어른 것들을 보내면 여호를 너희와 함께하게 함과 일반이래라 삼갈지어다. 너희 경영이 악하니라. 그는 불가하니 너희 남정만 가서 여호를 섬기라. 이것이 너희의 구하는 반이라. 이에 그들이 바로 앞에서 쫓겨나니라. 여호와께서 모세에게 이르시되 내 손을 애굽땅 위에 들어 메뚜기로 애굽땅에 올라와서 우박에 상하지 아니한 밭에 모든 채소를 먹게 하라. 모세가 애굽땅 위에 그 지팡이를 들매 여호와께서 동풍을 일으켜 온 낮과 온 밤을 불게 하시니 아침에 미쳐 동풍이 메뚜기를 불어 들인지라. 메뚜기가 애굽 온 땅에 이르러 그 사방에 내림에 그 해가 심하니 이런 메뚜기는 전에도 없었고 후에도 없습니다. 메뚜기가 온 지면에 덮여 나름에 땅이 어둡게 되었고 메뚜기가 우박에 상하지 아니한 밭의 채소와 나무 열매를 다 먹었으므로 애굽 전경에 나무나 밭에 채소나 푸른 것은 남지 아니하였더라. 바로가 모세와 아론을 급히 불러서 이르되 내가 너희 하나님 여호와 너희에게 득지하였으니 청컨대 나의 죄를 이번만 용서하고 너희 하나님 여호와께 구하여 이 죽음만을 내게서 떠나게 하라. 그가 바로에게서 나가서 여호와께 구함에 여호와께서 돌이켜 강렬한 서풍이 불게 하사 메뚜기를 홍해에 몰아놓으시니 
애굽 온 지경에 메뚜기가 하나도 남지 아니하니라. 그러나 여호와께서 바로의 마음을 강박하게 하셨으므로 이스라엘 자손을 보내지 아니하였더라. 여호와께서 모세에게 이르시되 하늘을 향하여 내 손을 들어서 애굽 땅 위에 흑암이 있게 하라. 곧 더듬을 만한 흑암이리라. 모세가 하늘을 향하여 손을 들어 캄캄한 흑암이 3일 동안 애굽 온 땅에 있어서 그동안은 사람 사람이 서로 볼수 없으며 자기 초소에서 일어나는 자가 없으되 이스라엘 자손의 거하는 곳에는 광명이 있었더라. 바로가 모세를 불러서 이르되 너희는 가서 여호와를 섬기되 너희 양과 손은 머물러 두고 너희 어린 것은 너희와 함께 갈지니라. 모세가 가로되 왕이라도 우리 하나님 여호와께 드릴 희생과 번제의 물을 우리에게 주어야 하겠고 우리의 성축도 우리와 함께 가고 한 마루도 남길 수 없으니 이는 우리가 그 중에서 취하여 우리 하나님 여호와를 섬길 것이며 또 우리가 거기 이르기까지는 어떤 것으로 여호와를 섬길는지 알지 못합니다. 하나 여호와께서 바로의 마음을 강박해 하셨으므로 그들을 보내기를 즐겨 아니하고 모세에게 이르되 너는 나를 떠나가고 스스로 삼가 다시 내 얼굴을 보지 말라. 내 얼굴을 보는 날에는 죽으리라. 모세가 가로대 왕의 말씀이 우리니이다. 내가 다시는 왕의 얼굴을 보지 아니하리이다. 여호와께서 모세에게 이르시길 내가 이제 한 가지 재앙을 바로와 애굽에 내린 후에야 그가 너희를 여기서 보낼지니라. 그가 너희를 보낼 때에는 여기서 정령 다 쫓아내리니 백성에게 말하여 남녀로 각기 이웃들에게 은 금폐물을 구하게 하라 하시더니 여호와께서 그 백성으로 애굽 사람의 은혜를 받게 하셨고 또그 사람 모세는 애굽국에서 바로의 신하와 백성에게 힘이 크게 배었더라. 모세가 바로에게 이르되 여호와께서 이같이 말씀하시기를 밤중에 내가 애굽 가운데로 들어가리니 애굽 가운데 처음 난 것은 위에 앉은 바로의 장자로부터 맷돌 뒤에 있는 여정의 장자까지와 모든 생측에 처음 난 것이 죽을지라 애굽 전국에 전무후무한 큰 곡성이 있으리라. 그러나 이스라엘 자손에게는 사람에게나 짐승에게나 개도 그 혀를 움직이지 아니리니 요하가 애굽 사람과 이스라엘 사이에 구별하는 줄을 너희가 알리라 하셨나니 왕의 이 모든 신하가 내게 내려와서 내게 절하며 이르기를 너와 너를 쫓는 온 백성은 나가라 한 후에야 내가 나가리라 하고 심히 놓아여 바로에게서 나오니라. 여호와께서 모세에게 이르시기를 바로가 너희를 듣지 않을지라 그러므로 내가 애굽 땅에서 나의 기사를 더하리라 하셨고 모세와 아론이 이 모든 기사를 바로 앞에서 행하였으나 여호와께서 바로의 마음을 강박하게 하셨으므로 그가 이스라엘 자손을 그 나라에서 보내지 아니하였더라. 아멘. 11장까지 봉독했습니다. 아멘. Thank you, Lord.